，我的肉太贵了，吃不下不下。老子出一百万，连人跟灵堂全他妈给我抛了。恭宿北烈天王，魂归故里。嗯、大娘，我们把你儿子送回来了。敢他妈坏老子好事，继续拆！秦王，我替你解决他们。没有，我亲自动手。你们是不是鬼啊？快走走走走！你就是秦北，没错，你认识我。自我介绍一下，我叫楚红颜，你的未婚妻。你是我的未婚妻？自我介绍一下，我叫楚红颜，是你的未婚妻。我的未婚妻。谢王，这是我的两个孙女，一个叫楚红颜，一个叫楚浅浅。不管你看上哪一个，都是我楚家的荣幸。如果你两个都能看得上，那老夫，哈哈，老夫也不介意。哎呀，得，哎呀，我就算了，身体吃不消。哦，对了，楚王，当年救我的那位是哪个？是红颜。哦，你就是楚老的孙女楚红颜。没错，我爷爷跟我说你一生布衣立边境，百万虎狼夺命逃，布衣参军名震寰宇。我看不能说是一模一样，只能说毫不相干吧。那楚小姐的意思是？我今天来的意思呢？就是想告诉你，我们不合适，我要解除婚约。当初可是楚老爷子求着我才答应这么一回事，现在你跑来跟我推婚啊？我爷爷求你，简直可笑！我看你就是靠你这油嘴滑舌的本事，把我爷爷给欺骗了。行，既然你说你在北凉从军。那你肯定认识秦王了，横刀立马，所向披靡。我实话告诉你吧，那才是我楚红颜心中向往的男人，而你不配。听楚小姐的意思是，你很仰慕秦。算了，让他知难而退好了，不然爷爷会不高兴的。要不这样吧，我给你一个考验，你要是能做到的话，我就答应立马跟你签订签约。行，你说什么考验？我在雷老虎那有一笔账，一直要不回来。你要是能帮我要回来的话，我就答应跟你签订婚约。好，一言为定。亲王。江东世首知道您临驾江东，特意送来十亿别墅作为贺。收下吧，秦王。不知道为何事您这么高兴？明天我就要订婚了。真的吗？秦王，你终于开始考虑您的婚事了。秦王，属下恳请您让我当你的证婚人。你要是真想当我的证婚人啊，你就赶紧去查查雷老虎的位置。明白，属下这就去。虎爷。您欠福岩集团的五百万货款早都已经到期了，我们派了几拨人把货都给您送过去了。今天我特意代表我堂姐过来见您，希望您能卖我们楚家一条面子。楚<笑>小姐，你和楚总并称江东两赌金方，今日一见，果然名不虚传。<笑>您过奖了。
谎言，请你自重。不要侮辱凡，我只是拿个地瓜而已。啊啊！钱，我已经准备好了。你只要楚小姐陪我喝一杯，五百万，小意思。那我敬虎爷一杯，我敢你随意。好，<笑>应该就不走。老少爷，三八，你还不知道我这点规矩吧？男的进来炸残，女的进来。<笑>这规矩还真多呀。今天我就换一换规矩。谁啊？我在这儿，别找。这小妞还带了个救兵来呀、啊！我这里头人呢？废物，全部出来！小子，我不管你是谁，现在跪下。好好欣赏你虎爷的雄风，我可以饶你不死。我这一生还没人能让我下。我数到三，一，你他妈什么意思？啊？帮你数，看你他妈不想活了，给我上！爹，死，死，爹，死，死，死，死。你不要过来！你敢动我一根头发，我让你、呃！鸡缺肺，出钱钱，哎，真麻烦！你谁呀？你别碰我，给我混蛋！大哥，帮我做掉一个人，照片我给你发过去。姐，你不是昨天才相完亲吗？怎么今天就要订婚啊？是爷爷的意思，我也不知道他怎么，像吃错药了一样，生怕我嫁不出。诸位，今天是我孙女楚红颜订婚的大喜之日，这婚书一成啊，这婚事啊，就算是定了。爷爷，我不同意。红颜，爷爷是我们楚家的掌舵人，他老人家见多识广，你又是他最喜欢的孙女，给你找的女婿，能差吗？是呀，是呀。你们知道今天的征婚人是谁吗？是北凉军五大指挥使之首的黄武战神萧战天。是啊，黄武战神当征婚人，楚家好大的面子啊！可见您这位未来的女婿。肯定是人中龙凤，我猜也是。红颜呀，你不要任性。你爷爷呀，眼高于顶，他不会害你的。那是因为他们根本没见过亲妃。站住！谁让你这个乞丐进的？给我出去！爸，你误会了，他可不是乞丐，他就是亲妃，是爷爷千辛万苦给我找订婚对象的。站住！谁让你这个乞丐进来？给我出去！爸，你误会了，他可不是乞丐，他就是秦北，是爷爷千辛万苦给我找订婚对象的。是他，老少爷。三八，你还不知道我这点规矩吧？男的进来，大残，女的进来。<笑>这边请，哎，各位。良辰吉日一到，这婚数一签啊，这婚事就成了。红颜，还愣着干什么？赶快过来签字！不能签，爸，我们一家子没得罪你吧？这说好的人中龙凤，说好的这一人之下，万人之上，你怎么能给红颜找个这呢？你看这小子，这个穿着还背了个麻袋。别说我们红颜是江东第一美人，就是一般家的孩子也不能嫁给个乞丐吧？放肆！谁说他是乞丐？那你说他这一身打扮？好了好了，
，小伙子，我收回我刚才的判断。我们家老爷子啊，上了年纪，这老眼昏花了，你不就看上我们楚家的钱了吗？这，这些，够你花了吧？这些，你拿去置业。你那袋子里边装的是钱？怎么，够了？够吗？这儿有五百万，楚鹏言，你让我做的事儿我全都做到。今天我来这儿赴约，也只是因为老爷子当年有恩怨。如果你们看不上，我可以立马走人。等等，你真的去找雷老虎要账了？秦北，你这个人渣，你休想走！姐，秦北他串通雷老虎，强暴了我。什么？秦姐，你说的这个是真的？这件事儿。关系到我的名誉，我怎么可能拿这开玩笑呢？叔，这钱是不是你找雷老虎拿的？这钱的确是我从雷老虎那拿的，可是我没有强暴。我说，怎么我要了这么久的欠账，你轻而易举的就拿回来了？原来是你串通雷老虎欺负我妹妹。哎，住住！我看谁敢！来人，老爷子累了，扶老爷子休息。这，今天。我就要替天行道，请家法。住手！你这个蠢货，蠢死我了！你们闯大祸了。楚老爷子本来给你们楚家争取了一次一飞冲天的机会，可惜你们不懂珍惜。笑话，珍惜？你是让我珍惜你这个强奸犯吗？好。我秦北一生行事何须向他人解释？你说是便是，承认就好。这个人渣，大家都听听。这个秦北，他承认他是个强奸犯。今日我就好好惩戒惩戒你这个强奸犯。嗯嗯嗯、秦老爷子对我有恩，今日。我不和你动手，动手！我让你动手，我让你动手！千北，不要顾及他们是我楚家的子孙，你动手啊！老爷子，我欠你的恩情，今日算是彻底还清了。从今往后，我与你楚家再无半点瓜葛。瓜葛，待会儿就把你送到井口，让你牢底坐穿。黄武战神到！黄武战神到！黄武战神大驾光临，真是蓬荜生辉呀、啊！<笑>这次能给楚小姐当证婚人，也是我的荣幸。你可千万别这么说，凭你的身份能来呀、啊？是我们楚家的荣幸，楚家也是烧了高香，只可惜啊，今天啊，可让你要白跑一趟了。什么意思？我与楚家再无半点瓜葛。你给我闭嘴！这有你说话的份吗？要不是今天战神在，今日必将你送到井水，还不赶紧给我滚！我操！你们楚家不但没有订婚，还把婚书给毁了。不错，这秦北啊。就是个道貌岸然的畜生，所以我们楚家真……哎，我没有见过这世上还有这么不识抬举的人啊！我突然萌生了一个想法，什么想法？来人，将楚家满门抄斩，以血王池！什么？战神息怒，秦北，哎，赶紧跪下！没看到战神发怒了吗？要跪。他受得起吗？放肆！战神大人大驾光临，是我们整个楚家的无尽荣耀。要不是因为战神大人做证婚人，你觉得我会来参加这个订婚仪式吗？这么说来，我还要感谢你让我见到大王。那当然，战战神大人，您刚才是什么意思？我们好像没得罪您呀。您说的遗血王旨是指？秦家还想父亲要命，咱是别帮了他身份。
，既然他们不想兑换，那我也不勉强了。老公，你说这个战神大人他是怎么了？老爷子好不容易把他请来，他不帮我们说话也就算了，还发脾气了。胡老爷，嗯，你认为他请了动物？老爷子，你说说看，今天的事情该怎么了断？战神大人。说楚家不开眼，要杀要剐，任你处置。爸，你们既然把婚书都毁了，那我也不能白来一趟。你们戏耍了，笨战士，总要付出点代价。那就略成小。敬。你们楚家以后好自为之吧。这个战神大人今天觉得是我们耍了他，也不怪人家动怒。本来呀、啊、是让人家来当证婚人的，结果写成这个样子，都怪秦北这个废物。秦北，我姐成了落汤鸡，你却好好的，你才是罪魁祸首。这一切都是你们楚家自作自受。我今天非杀了你不可。秦北，你欺负我就算了，你还让我姐姐当着这么多人的面被战神大人羞辱，到底安的什么心？你们姐两个，一个比一个心高气傲，真以为是个男的都得给你们装孙子？滚！啊、还有，我警告你，最好别惹我，我脾气不好，喜欢打人。小子，太狂了！呸，什么东西啊！我闺女可有正上抢着要呢。够了，别说了，还嫌不够丢人吗？秦王，秦王，秦王，红颜太任性了，求你别不怪他啊！楚老，强弩的瓜不甜。哎呦，秦王，你答应的事不能不算数。你要是不娶我孙女，我就不起来。楚老，您这是干嘛？爸，我就再给他一次机会。还有，不要对外说我的身份。林女士，嗯，这次宴会总共花费是五十万，您是现金还是刷卡？五十万，这么贵？我们可是楚家，哎，能不能打个折呀？很抱歉，林女士，我们这里是五星级酒店。没有这个。哎，秦妹，站住！付钱，付钱。我？怎么？难道是我姐？今天是你来提亲的，这个钱就该你花。红颜，你应该知道我对你的意思，但是我做梦也没想到你会跟别人提亲。镇上，我没钱还书，那个男人，我非常不满意。那你的意思是说，我还有机会了？镇上，你别这样，我爷爷非常欣赏那个男人，这样不好。我倒要看看这小子到底有什么三头六臂，连你爷爷都这么看重。他就在那里，跟我妈一起。阿姨，怎么了？哎呦，郑少啊，你可来了，可要替我做主啊！今天这个订婚宴五十万。这个家伙他一分钱都不掏，要让我们掏，这现在怎么什么人都有啊？小子，你该不会连这点钱都掏不起吧？让本少看看，你到底是个什么德行？叫我，对不起，是我有眼无珠，你就当个屁孩给怕了吧。<笑>哎，郑少，哎呦，你这是干什么呢？赶紧起来啊！郑少，认错人了吧？什么？认错人了？郑少，他就是个北凉当兵的，你看他这一身衣服啊，就是个土老帽，你不用怕他。果然认错了，你还别说，长得跟蓝武山那小子挺像的。什么？都有人敢拦郑少的车？我
看他是不想活了。小子，我警告你，楚红颜是老子的女人，我们马上就要结婚了，你最好给我离他远一点。就那种死活的，白给我五。秦北，你什么意思啊？如果不是当年你救了我，我们这一辈子都不会有任何交集的。告辞。你给我站住！付钱，行了，你们到底谁付钱？这儿是酒店大堂，你们再这样吵吵闹闹，我可就叫人了。秦北是吧？老子警告你，今天要么把钱给付吧，要么就跪下给老子磕三不响头，要不然的话，今儿你就别想走出这道了。你知道这么做会有什么后果吗？后果？好，那我就让你见识见识，什么叫后果。哎，那个谁啊？对对对，就你！来来来来来来来来！你好，剑生，有事吗？你叫什么名字呀？我叫李阿香。啊，这叫阿香啊。啊。哎，老赵，我郑敏坤，凤凰路有个打扫卫生的叫李阿香，我现在看他很不爽，让他立马滚蛋。好的，郑少，我立刻去办。你这什么意思？我可只有这一份工作。家里还有个生病的老伴儿，你我，秦北，看到了吗？我看谁不爽，我一句话就可以收拾他。这他妈就叫恶棍！你在我眼里啊，跟他们没什么区别，都只是蝼蚁罢了。你看看，正烧这手腕。妈，你不觉得这有点过分了吗？哎呀，小声点儿，不要让正少听到啊。怎么不说话？那我再给你演示一下。哎，魏哥，我阿坤，是这样的啊，天元酒店里为什么不达标呀？在我面前站着就垃圾，停业整整一个月吧。别呀、啊，郑少，这是雷哥的酒店，您这么做把我也连累了吗？不，不就这个废物惹到您了吗？我马上叫人来收拾他。来人，来人，郑少。你就说吧，怎么处置他？哎，我看主意了，小子，跪下来把这些人的鞋都舔干净。你他妈聋了？这么少让你舔鞋？是啊，就像这种低层次的废物，连订婚宴的钱都付不起，舔鞋都是便宜他了。秦北啊，秦北，别怪我不帮你，你欺负我也就算了，还欺负我妹妹。该舔鞋的是你，不能扔上去吧？上了，住手！雷雷爷，您怎么过来了？你们在干什么？我我们在教训一个吃阿罗桑的废物，这废物还得罪了郑少。你，看你才是废物，找死是不？你知道他是谁吗？郑少，听说你要封了我的酒店，怎么？要跟我掰掰手腕？你们青帮跟我们政府司从来都是井水不犯河水，为了这么一个废物，不至于吧？至于？嗨，这位先生，我雷老虎保定。现在我可以走了。当然，去。这怎么回事？这个雷老虎怎么对这个废物毕恭毕敬的？妈，我知道了。浅浅不是说了吗？这个秦北跟雷老虎是一伙的。我们赶紧回去告诉爷爷，秦北跟青帮的人不干不净，肯定不是什么好东西。他们赶紧走吧。雷老虎参见亲王。你知道我，亲王，我大哥是雷破天子。哦，是那个镇狱冥王雷破天，怪不得他嚷着求我一粒药，原来是给你，亲王。不是给我，是江东首富钱如金下次残疾，想求您一味药治病。您看，想要治病啊，就亲自过来找我，连这点诚意都没有，还想要我的东西，请过来给我去。喂，妈，怎么了？你慢慢说。你赶紧回秦家一趟，你爸的老房又要收回去了。好，我这就回去。
这个秦北还是我冤枉的，明明跟那个雷老虎是一伙的。不会不对啊，这雷老虎怎么能给他下跪呢？整个江东能让青帮帮主下跪的人还没有呢。我倒要看看，到底是什么人。家主，你看，下回爸爸去世以后，咱们就来往少了哈。我专门攒攒的土鸡蛋，你看很有营养的。小鸡风味，臭气熏天！你把我们秦家当什么地方？菜市场吗？赶紧拿出去！家主，您看那个老房子，就留给小北吧。小北回来相亲，眼看着就准备订婚了。老东西，你们跟秦家都没关系了，还占秦家房子！哎，识趣的，赶紧把房产证交出来，不然就别怪我们不客气。赶紧滚吧，把房产证拿来再说吧。快点儿！妈，你干什么去啊？我回家拿房产证。房产证？那是爸最后留给我们东西，他连我们最后的念想都要收回去吗？没办法呀，不给他们，他们就要把我们撵出江东。秦南北英让你受委屈了。妈，你那脸怎么了？没，没怎么。秦家欺人太甚，走，带您回去讨个公道。走，儿子，明月，郑公子那边有消息了吗？人家可是政府司司长的大功绩，只要能拿下他，我们秦家制霸江东将指日可待。爸，哪有那么容易啊？郑炳文的心思都在那个狐媚楚王言身上。不过，我已经想到办法对付他。哦，什么办法？<笑>好，只是这样会不会太冒险了呀？那是，当年对付秦北他爸，或许这么多年不也没出什么事？您放心，不会死人的。<笑>是有爸妈的意思吗？<笑>一惊一乍的干什么？秦北，你回来的刚好，把新家老宅腾出来。过几天结婚，我要在老宅出去。当年我爸出事之后，秦家就把孤儿寡母的赶出去。这么多年来，管过一次吗？要是我爸没出事，他才是秦家家主。哎呦，扯那些老黄历有意思。那是因为你爸他根本就没有做家主的命。我告诉你秦，现在秦家是我爸当家做主。你们要是不识抬举。那就别怪我秦家，一念就起。行了，跟他们废话干什么？我看见他们就心烦。吴岁，我给你三天时间交出房子，否则我秦家有的是办法对付你。家主，我求你看看小北，他可是秦家的血脉呀、啊！求你高抬贵手，他刚退伍回来。好不容易找了个女朋友，要是没房子，谁愿意跟他呀？妈，你看什么？你给我起来！儿子，儿子，快跪下，好好跟家主说说，他是你二叔，你给他跪不丢人的。我是不会跪的，儿子，你怎么能这样？你难道非要逼得咱们不辞睡大马路上吗？等一下，要跪呀、啊，就给我们家这只狗跪！我要让你们母子俩知道，在我们秦家，你们连条狗都不理。秦<笑>明月，好，只要你能把老房留下，我怎么都行。我跪，我跪，我。你给我起来！好、哦，儿子，人在屋檐下，不得不低头。妈已经习惯了，妈没事的。这么多年，你是怎么过来的？<笑>这就对了，秦北，这就是你们家的地位，连我们秦家的一条小狗啊都不如。找死！我问你。我动我秦家的人，找死！来人，把这两母子给我丢出去！我看谁敢动手
，韩如坚和本家先生，请先生救我一命。您，您是韩首富？秦家家主秦洪道拜见韩首富，不知韩首富家道有失于你。哼，你们刚才说的话，我听得一清二楚。敢欺负秦先生，你们是找死！韩首富，你是不是认错人了呀？那家伙就是个退伍兵，哪会什么医术呀？再说您这病，连江东神医都治不好，肯定是认错人了。韩少夫，他连小学都没毕业，怎么可能会医术？啊，我知道了，沈北，你巴上是个骗子吧？好啊你，你连韩少夫你都敢骗，要不是我知道你的底细，差点被你忽悠过去。放肆，给我住嘴！你敢污蔑先生，就算一万个秦家，也比不上先生的一个手指头。只是想提醒你。别被骗！你们懂个屁！你们知道是谁在指点我吗？郑玉明老，白破天！他老人家说的话，你们也派质疑。邱先生救我！邱先生救我！我知道先生轻易从不出手，这样你有什么条件尽管提，我能做到的一定做到。我有千亿身家，小女刚刚成年，如果先生不嫌弃的话。我愿将小女嫁给先生。什么？这爸，韩首富这是疯了吧？首富当年不得报应，嫁女就免了。我有婚约在身，你给我把这栋别墅买下来，给我母亲住，我就答应出手一次。还有，把这两个垃圾给我赶出去，永远不得回来。这么简单？秦家根本不敢跟我作对。秦文道，如果我没有记错的话，你还有一个亿的货款没有结清吧？就拿房子来抵吧。韩首富，这这可不行啊！这这房子抵押了，我们住哪儿？再说了，这别墅是我们秦家的象征，这要传出去了，我们不成了天大的笑话了吗？韩首富，你可别被他给骗了呀！我就不信，连神医都治不好的病，他能治好？他以为他是谁呀、啊？是啊，老大，你可想好了，你儿子要是把首富治出个好歹，你们母子俩死都不知道怎么死。小北，妈。你放心，医术不过是我最拿不出手的。你儿子啊，比你想象中的厉害得多。儿子这次回来，就是为了给你扬眉吐气。这是中了蛊毒，毒气正在蔓延。如果蔓延到心肺，神仙难救了。我，你这是被人下了毒，现在起来试试，应该可以正常走了。真的吗？我真的可以走路了！<笑>好，感谢先生，就就这样。把你兑现的承诺了就行。好，好。秦文道，这个别墅从此之后就是秦北的了。我给你半个小时，从这里搬出去，别让我动手。凭什么呀？这别墅写的可是我的名字。你可以试试。很侥幸，我韩家，我可以请客去，让你们秦家破产。别，韩首富，我们办。爸，这别说了。走，先生以后有什么事，请尽管吩咐。还真有些事。一周之后，我想举行一场祭祀大典，来慰藉北凉英灵。我希望绅士能够好大一些，这件事交给你们做。好，我一定办妥。那我就先告辞了。小北，我是不是在做梦呀？这么大的别墅，是我们的了。妈，你没有做梦，以后啊，您不会再受半点苦了。没想到这秦北居然是江东秦家的人，难怪这个林老虎会对他这么恭敬，应该就是因为这个。爸，秦北那小子现在攀上韩叔，有点不好办了。现在你后悔了吧？斩草除根，风吹又生。你以为我没动过杀心？可谁知道秦北那小子他命大，被楚家救了，后来直接去了北凉参军，现在说什么都迟了。明明，现在只有你拿下镇上，咱们才能扳回一城。到了有了镇抚司司长为咱们站台，他首富也得考虑考虑。放心吧，我会让镇北风大脚在此石头悬下。<笑>原来如此，原来秦北就是当年我救的那个小男孩。这家伙不知道知恩图报，竟然还对你。
真是个人渣。姐，其实，其实什么？其实我事后去医院检查了一下，也没什么事儿。你说我们会不会是误会清北了？不可能，我不相信你这么漂亮，他不会对你起色心，除非啊，根本就不是个男人。嗯、说的也对。不过我现在要去准备新品发布会的事情，就没时间跟他计较那么多了。你给我站住，姐！没事吧？我的脸！给我放去医院！那个开千刀的，竟然给我们红颜脸上泼硫酸！别让我抓到了！让我抓住了！千刀万剐！太歹徒了，太过分了！红颜可是我们江东第一美人啊！这要是让别人知道毁容了，我们楚家楚……对呀、啊，不能让外人知道红颜被毁容的事情，不然郑少就不会和红颜结婚。总之，江东第一美人的头衔不能被别人夺去。爸妈，我不想要什么头衔，我只想要我的脸能够恢复正常。如果像现在这样，我还不如死了算了。红颜呀，爸已经给你找最好的医生了。只不过医生说，就算恢复了也有疤痕。老爷子，你倒是说句话呀！哼、嗯，现在想起我了，早干什么事？红颜要是嫁给钱北，谁还敢对红颜动手？是灭族的大罪。老爷子，让你来是想办法的，不是让你落井下石的。你还不觉得红颜不够惨吗？爷爷，你就帮帮我吧。我知道你一定会有办法，我不想要毁容。罢了，就给你们指条明路。江东水晶宫，红颜，这是你唯一的一次机会，你要好好把握住我。我打听了一下，你们知道这水晶宫里住的是谁吗？谁？谁？狂怒战神萧战天，难怪老爷子让我来找他，有战神出手，据说。他是神境高手，治你这病就小菜一碟。楚开和携妻女特来拜见黄武战神大人。这楚开和一家来这儿干？门门锁，进来吧。参见黄武战神，战神大人，这次冒昧来访，还请恕罪，只是小女。有一事相求，东燕，你戴着面纱干什么？秦北，哎，我就说声音怎么这么熟悉？你，你怎么在战神大人的水晶宫里？哦，那个肖战天啊，他说怕我在外面住的不习惯，就把他这个水晶宫给我住了。你放屁！秦北，你好大的胆子！你知道你这叫什么吗？你这叫私闯民宅，这是犯法！等等，好你个秦北！这些可都是狂舞战神珍藏的名酒，你竟然用来喜酒，你有几个脑袋呀、啊？啊，还真把这当成自己的家了？还等什么？赶紧禀报战神大人，就说他们家进了贼子，我们只要抓住这个贼子，就立了一件大功，红颜的脸就有救了。前辈，这下别怪我们了，你最大了。现在我就上报战神大人。喏、no.。这就是你要的经历，江天，怎么说我也是你未来的姐夫。告诉姐夫，有没有被那个废物给玷污了？啊，郑少，我也不太清楚，所以才来找你调监控的吗？这这怎么可能呢？郑少，不好意思，我还有事，我先走了。哎。这楚浅浅也是个美人啊！等我娶了楚红颜，再把这楚浅浅搞到手，有这两个姐妹花同时伺候着，那也是很刺激啊！战神大人，稍后见。请问，这次没有老爷子给你撑腰，看着怎么什么？浅浅。你说这是真的吗？姐，我确定秦北没对我做什么，是他救了我，我误会他了。好，我知道了。秦北，你这脚还挺珍贵的嘛，就名酒泡菜。你要是泡够了的话，就赶紧走吧。走、哦？我去哪？这是我家。行了，你别装了。你知不知道
，私闯战神大人的住宅不是闹着玩的。我承认，之前是我误会你，是你帮了青青，所以这次就当是我帮你一把，赶紧走吧。谁帮谁还不一定呢。你什么意思啊？果然如此，是楚老爷子让你们来的吧？秦北，你干什么？你以为我姑娘韦乐荣，你就可以羞辱她？告诉你，就算我女儿变成这样，你也没有机会。既然如此，那你们还来求我干？你搞清楚，谁来求你？我们是来求狂舞战神的。亏我曾经还救过你，我没想到连你也这样对我，连你也看我笑话，是吗？是谁在我的水晶宫吵吵嚷嚷呢？战神大人，你来的正好，我抓住了一个小偷，你赶紧把他抓起来。不错，战神大人，这水晶宫呢是您的居所，秦北擅自闯入，还乱用你这些东西。放肆！你们把水晶宫当成什么地方？水晶宫守卫森严，是谁想闯都能闯进来的吗？战神大人，你这什么意思？难道说这个秦北他不是小偷？你见过哪家小偷能够大摇大摆在主人家里洗脚的？不错，他不是小偷，他是水晶宫打杂的。打杂的？对，秦北是给水晶宫打杂的，是我专门找来的。有什么问题吗？可是他乱用你的东西，就这些名酒，这价值上百万呢。上百万怎么？对我来说就是个屁。即使能给我肖战天打杂的，那也不是一般人。你们不是要给楚红颜的脸治伤疤吗？我看他就。秦北，你跟我交个底，是不是战神大人不愿意帮我，所以我怕你到我的身边？如果肖战天不愿意帮你，也没必要帮我。真的？那你打算怎么帮我？真的能把我的脸治好吗？给我两天时间，这两天你必须寸步不离，方便我行事。真的？那晚上呢？晚上也不。你可别占我便宜啊！你连初吻都给我了，还在我这种？别胡说！我我那是为了救你，所以才亲你的。老公，我看这件事儿是不能等了，赶紧让红颜和郑公子结婚。不好办啊，老爷子那边。哎呦，关老爷子什么事儿啊？肖战神说了，秦北啊，就是个打杂的，老爷子。这是看走眼了，嫁给秦北那个打杂的，倒不如嫁给政府司司长的儿子呢。哟，哼，打杂的回来了。哟，哼，打杂的回来了。妈，你别这样说，秦北说了会治好我的。我信你才怪。秦北，我们楚家也不是你能随便住的。上次那个订婚宴还有五十万还没结呢。妈，你又来！拿着这张纸去江东任何一家银行找他们的行长，你想要多少就能取多少。你没事吧？让我拿着一张破纸去取钱？红颜啊，这家伙是说傻话呢吧？秦北，这什么破画符？能比银行卡好使吗？我这么多年经历过大风大浪。怎么没有听过这种事儿？你这不懂，这不要装行不行？我是不是装的？你们去试试就知道了。试试就试试，不过让我知道你是在耍我，看我回来怎么收拾你！非常高兴大家能够来参加红颜药妆品牌的新品发布会，对于大家的到来再次感到欢迎。本次红颜药妆品牌推出的新品名为“幻灵醒肤露”，并且呢，它的作用是可以保持肌肤水嫩，可以去皱不反弹，并且啊，我们邀请了明星代言人胡娜拉，让我们掌声欢迎她。幻灵醒肤液，大家都说好，我也一直在用哦。连吴拉拉都来当代言人，看来这款新产品品质有保障呀。不错，我们要赶紧入手，不然就没货了。侯总，我预订一百箱产品，现在就可以支付现金。对呀、啊，我也要，我也要，我也要，我要两百箱，这么好的产品可不多得呀，拿到就是赚到。大家的热情我都看到了，放心，我会让公司一一登记的，大家都有份。
等等，我有话要说。秦明月，你来干什么？别忘了，你们两家可是竞争关系。正因为是竞争关系，我才要来告诉大家真相，奉劝大家不要被这个女人给骗。你什么意思？我什么意思？啊？大家难道就不好奇吗？堂堂江东第一美人，为什么今天要戴着面纱跟大家见面呀？是有什么见不得人的吗？我是因为最近工作压力太大了，脸上长了一些痘痘而已。胡说八道！我来告诉大家真相吧。楚红颜是因为用了自家的幻灵醒如夜而会说。什么会说？楚总，他说的是真的吗？这产品竟然能让人毁容，那谁还敢用呀？楚总，我还是再考虑考虑吧。秦明月，你血口喷人！我有没有冤枉？其实很好验证啊。只需要你把面纱摘了点，摘呀、啊！如果只是痘痘的话，应该没什么大问题吧？你这是故意的，楚总，这事是不是真的？那我也用过这样的化妆品，那岂不是我的脸也要毁容？你知道我这脸值多少钱吗？你，你妈，秦小姐说的对，你要是心里没鬼，就把面纱摘了。啊！你们看，他心虚了，你不敢摘，好帮你。啊，疼！放开我！啊！你都是文女人，咱能吵吵就两句斗什么？舒红颜，还找了个狗腿子是吧？好，你要证据是吧？魏老，您请。魏老大家应该都认识吧？著名的医药专家，您来看看他这个产品的成分到底是不是合格的。以老夫多年的经验来看，这款产品的确相当不错，但是这里面却含有一种敏感成分，容易对肌肤造成损伤啊！好你个楚红娘，你竟然敢骗我！我要是这里出了什么问题，你信不信我让你赔个倾家荡产？连魏老都这么说，楚红颜，你还有什么话好说？这，我承认。这款产品确实有敏感成分，但是含量都很少，在允许的范围之内。魏老，你可不能这么说呀，你会害死我的。我只是实话实说而已。楚总，我要退出代言，而且你们要赔偿我违约金三千万，这是你们产品的问题，对我的声誉造成了重大影响。吴姐，你听我给你解释，我不听你解释。楚总，代言人多的是，他不想当就随他了。像他这种级别的小明星，一抓一大把。什么？你说我是小明星？我吴娜拉在娱乐圈混了这十几年，你信不信？只要我一句话，就没有人敢给你们红颜药妆代言。齐北，在干什么？我让你过来，不是让你过来捣乱的。就事论事，吴娜拉什么时候成大明星？哼，还真是一条疯狗，谁都敢乱养。你连吴娜拉在圈里的地位都不知道，真是可悲。可可悲的人是你。喂，我听说章子怡在江东，让他来红颜药妆一份，立刻马上。章子怡，人家可是娱乐圈重磅级的一线影后，你能请得动她？她的代言费，你们这种小公司一年的营业额还不够人家的一个领头。秦北，你们别给我添乱了吗？章子怡已经好多年没有代言过产品了，更何况她怎么会来我这个小公司？拭目以待。妈，这个秦北也太不靠谱了吧！这年纪，我都害怕待会儿咱俩被保安给打出去。我不来试试，怎么也能有理由回去收拾那个家伙？只要证明这个东西是假的，我回头就有理由把秦北赶出楚家，懂吗？两位女士，请问需要办理什么业务吗？我们我们取钱。好的，请出示你们的银行卡。妈，还是你来说吧，我实在是没办法开口。没用的东西，还得是我。我们要取钱，不过我们没有银行卡，只有这个。你看，可以吗？两位女士，你们是认真的？当然是认真的，谁有功夫跟你开玩笑？你好好看看。这能取钱吗？保安，这都什么时候了，这章子怡怎么还没来？小子，你骗我们的吧？别听他胡说八道
。他要能请得动章子怡，那我就能请得动狂战神。不管怎么，<笑>这个产品里面就是有敏感成分。这款产品只是初级产品。还有两味腐药没有加进去，只要添加进去，不仅敏感成分会消失，它的效果还会提升三倍以上。老夫研究了一辈子医药，从来没有听说过如此神奇的配方啊！那是因为你无知。这是新款配方，怎么会是这样？怎么是这样？为了。这是怎么了？这配方你有什么问题？这配方简直是太完美了！这是我从来没有见过的最完美的配方。还有副作用吗？没有了，没有副作用了。效果提升了吗？效果提升了，岂止是三倍了！小先生，你真乃神人啊！请受我老夫一拜。对了，那这款产品上市之后，一定会很受欢迎吧？楚总啊，你太谦虚了。这款产品一旦问世，那将创造美妆行业的历史啊！我敢断言，全世界没有任何一款产品能够与这款产品相媲美啊！怎么可能啊？骗人的吧？这家伙不过就写了这么随便两笔，就打破历史了？开什么玩笑啊！红颜，我刚刚是开玩笑的，我觉得还是我当咱们的代言人更合适。你已经没机会。没听见我刚才说用章子怡代言，你耳朵是聋了吗？章子怡是不可能来的，她要是给你们代言，我宁愿退出娱乐圈。谁说我不会过来的？哇，真的是以后章子怡啊！没想到丑姑娘竟然能请得起这种当了。章子怡，章子怡真的来了。楚总，我听说你们公司缺个代言人，如果不介意的话，我可以免费给你代言啊。免费？不错，就是免费。楚总不会嫌弃我不够资格吧？怎么会？如果你都不够资格的话，那盟国就没有人够资格了。那合作愉快。走走走走走，走，赶紧走！穿的人五人六的，怎么还来捣乱呢？就是，拿一张纸举钱，上坟烧报纸，出轨呢？妈，我以后再也不给你出来了，太丢人了。都被那个秦北，我就知道他在忽悠我。刚才是不是发生了什么事儿？没事，经理，有两个神经病拿着一张纸说来取钱，上面画了个不知道什么东西，真搞笑！这年头什么人都有啊。是吗？拿来让我看看。这，这是。啊！你惹大祸了！你知道这是什么吗？这可是北凉秦王的标志，见到此标志。如北凉王亲临啊！这怎么可能？这这也太扯了吧！这标志我也会画呀。你画一个试试，第二天你们带着搬家了。快把那两个人给我找回来，找回来，你永远都别回来。秦北，今天的事真的谢谢你了。如果不是你的话，这场发布会估计就泡汤了。小意思，正好我有事要问你。什么事？当年你救了我之后，你没有看到退我下水的路是谁？你真的要知道吗？不错。其实当时我也没有看清，我只看到了一个模糊的身影，不过看上去很像当今秦家的家主秦洪道。秦洪道，秦明月，你有完没完？到底想要怎么样？楚风言，人家算你运气好，不过你之后就没有那样的狗屎运。哎，不是找你，而是找他。找我，秦北。你抢了我家的别墅，我还没跟你算账呢，你现在又来坏我的好事。我最后再警告你一次，离我远一点，要不你的下场就跟你父亲一样。过山，我父亲死和你们父女俩都有关系。<笑>有关系又能怎么样呢？还愣着干什么呀？我废了。你别过来，秦北。你给我等着，我不会让你活太久。还有你，楚风言，三天后的招商大会才是重头戏，等着吧，我会给你一个天大的惊喜。走，经理，你看这个玩意儿，它能不能取钱呀、啊？当然可以，希望您大人不计小人过，您千万别怪罪。您看您准备取多少啊？
我们是要取一千万。妈，你疯了吗？一千万？怎么可能呢？你这是在空手套白狼。我说的是一万、啊。好的，马上去准备一千万。好的。什么？一千万也可以取？当然可以取。区区一千万而已，我差点都要通知银行总部了。而且啊，我们是无条件打款给您。发布会办得不错，很成功。秦明月想在招商大会上打压你，招商大会确实需要一笔启动资金，不然的话，你根本请不来大人。是啊，爸，招商大会就是看准谁的人脉广。只可惜爷爷这些年身体不太好，一些说得上话的大人物。都没有来往，反倒是那个秦家的秦红道年富力强，到处逢迎巴结。这个招商大会很重要，当然了，一年就这一次，这一次会确定接下来合作一年的对象。要是谁请来的大人物更多，谁就更受青睐。毕竟有大人物给你撑腰，这样别人才会更加信任你。启动资金最少得一千万，不然去了也成了笑柄。一千万，才这么点。好大的口气啊！一千万还少，不过也是啊。你都是用名酒来洗脚的人，我们楚家的身价和你怎么比？爸，你怎么又来？这次发布会，秦北帮了我挺多的。你怎么胳膊肘往外拐呢？这么快就被收买了？总之，一句话，没有一千万就别去。实在不行，找你爷爷要去。哎呦，老公啊，你的消息也太灵通了。你怎么知道我有一千万啊？哎。秦北，你怎么还在这儿啊？你刚刚说什么？你哪儿来那么多钱啊？不是我平时喜欢买彩票吗？没成想，结果给中奖了，奖金啊一千万！我这不是和钱钱去兑奖去了吗？什么？中了一千万？你可别骗我！妈，那一千万不是我们去银行？别胡说八道！钱<笑>钱的意思呀，是我们到银行存钱去了。啊、你怎么能骗人呢？你是不是傻呀？那个秦北不是在这儿吗？不能让他得逞，他就是利用黄武战神跟他本身呀，没有什么关系。妈，钱钱，你们在这嘀咕什么呢？楚钱钱问你妈为什么要撒谎，你妈说我是利用了黄武战神的关系才让他们取得了这一千万。你你都听到了？你都听到了，我们明明很小声呢。你放个屁，我都听得一清二楚。妈，真的是那张纸的原因吗？是的，我们确实是在银行取了一千万，可能是银行看在肖振神的面子上才给我们取钱的，跟这个废物一点关系都没有。他就是战神身边打杂的，你的良配还得是郑少姐。我觉得妈妈说的对，而且郑少也答应了，只要你跟他结婚，招商会的事情呀、啊，他来搞定。而且你也知道呀，郑家在江中可是第一呢。你们拿着我的钱还在这儿说我的不是，你们是不是有点太不地道？谁说这个钱是你的？你叫一声，看他答应吗？行，那我满足你啊，让今天那个银行经理给我滚货，缩小身份。你来的正好，我觉得今天我是取少了，我还想取一个亿，你看行吗？先生，您吩咐。你干嘛呢？对他这么客气，你看清楚，东西在我手上呢，我要取一个亿，你听清楚了没有？一个亿？你以为银行是你家开的？你想取多少就取多少。没错，我觉得那一千万还是回收的，不能让银行这个损失。听您的吩咐，我马上冻结这一千万。经理，不行啊！你刚说的什么意思？怎么不好使了？这是一张什么破纸？秦美，你给个解释。够了，看你就是蠢，还看不明白吗？哎，秦美啊，咱楚家现在正是用钱的时候，你看就别跟这个老婆子计较了。秦美啊，刚才是我错了。我给你道个歉，不是打砸的。你是战神身边的代言人，你是威武霸气的，你是。行了，行了，行了，经理。你也听到了，我明白。那一千万，如期打在楚家的账户上。没什么事的话，我就先告辞了。亲爱的，你打的真准，你干了我。本少爷哪一次不是你干？讨厌。不过你真的要去冲呀？他都连个毁容了。确定吗？
亲眼看到的。我亲眼看到的，我用我的人格担保，他的脸都烂掉了，可恶心了。老子要娶的是江东第一美女，不是江东第一丑女。怪不得楚家这帮杂碎这么着急让我举行婚礼，原来是想让老子当接班侠。那这婚礼还办吗？办，当然办。秦王，我们已经查出让楚红颜毁容的真凶了。是谁？秦家的秦明月。果然是他。秦风道和秦明月这对夫，还真是狼狈为奸啊！属下这就去把他们抓过来。不用，他们可是我的二叔和堂姐，我得亲自探身。是。奇怪，这狂女战神怎么给警匪跪下了？到底谁是谁的属下呀、啊？喂，我让你查的东西查到了吗？查到了，那个标志是北凉王的专属。北凉王，哎，那北凉王叫什么名字啊？应该姓秦，因为北凉军都称他秦王，但是叫什么谁也不知道。姓秦？难道是秦北？哦、啊，好的，我知道了。姐，你找我。爸妈背着爷爷让我跟镇上结婚，你给我出个主意。你觉得我应该要结婚吗？姐姐肯定不知道秦北的身份，爷爷可真够偏心的。爷爷肯定知道秦北是谁，凭什么让姐姐嫁给秦王？姐，那今晚我就跟你一块睡，我帮你参谋参谋。参谋归参谋，你可别动手动脚啊。姐，我觉得郑少挺适合你的。你看，郑少家世显赫，你又是女总裁，你们俩在一起是郎才女貌，不像我在楚家就是个小透明，也没什么野心。可是那秦北怎么办？我放不下他，秦北帮我很多忙，而且我初吻也给了他。嗯，肥水不流外人田嘛。那你嫁给郑少，我嫁给秦北。什么？你看上秦北了？你没吃错药吧？怎么了？难道本小姐还配不上他？好啦，时候不早了，明天你还要准备结婚呢，关灯睡觉。喂，楚老，我已经到婚礼现场。亲王啊，你可一定要阻止红颜，不能让红颜铸成大错。他何时结婚是他自己的选择，我不会插手。今天我之所以来到这儿，是为了报恩。如果楚红颜能够平平安安的嫁给郑北风。那我也不欠你们楚家什么。红颜啊红颜，你们一家糊涂！下面让我们掌声有请新娘入场。秦北，他怎么来了？他这个丧门星。来这干嘛？他呢，就是个打杂的，反正也习惯了。过来呢，只要不惹事就行。也不知道肖战雄怎么能看上他，要不是肖战雄护着他，他呀，顶个屁用！姐，我这也是为了你好，郑少的确更适合你，所以秦北就是我的啦。新郎，此时此刻，你想对身边的新娘说一句什么样的话呢？我想说，我爱你，秦明月。郑少是可能有点紧张哈，台下一个鼓掌的都没有，说明我们郑少的声音实在是太小了。我们要不再来一遍？我爱你，秦明月。郑、这个、少是不是搞错了？没搞错。各位，今天我不是来结婚，而是来退婚。怎么？你怎么是来退婚的？我们不是说好了？你怎么变卦了呀？这终身大事可不能开玩笑啊！对呀、啊，终身大事，我怎么能开玩笑？有请我的新娘子秦明月闪亮登场。郑定坤，你家要在跟我的婚礼上引起我的最大竞争对手，为什么？你心里难道不清楚吗？楚红颜，江东最美的女人。可能都是以前了呀！我可听说你面部最近毁容，满脸都是伤疤，妆容一鬼啊！所以你才戴着个面纱不敢见人呢、啊。
真的假的？新品发布会的时候就有人质疑过，想揭开楚红颜的面纱，最后没成功，绝不是空穴来风。我郑炳坤也算是名门望族之后，父亲更是政府司司长，让我娶一个丑八怪当接班侠，我可不想当这个冤大头啊！你可别误会，我们家女儿啊，容貌绝对是没问题，别听他们嚼舌根子。是啊，郑大少，咱先把婚赶紧结了，其他的事情以后再说嘛。精彩啊，真精彩！为了尽快把楚红颜嫁出去，你们还真是什么瞎话都敢说。到底有没有毁容？楚红颜，你心里应该最清楚。我要是你啊，都没脸见人了，恨不得找个地缝钻进去。你们又怎么确定我是真的毁容了？就算是真的毁容了，郑炳坤，那你就只看脸吗？你忘了你当初是怎么缠着我，跟我表白，怎么对我海誓山盟了吗？哈哈哈哈哈！你现在跟我扯这些啊？你在开什么玩笑？你问问在座的各位，有谁会愿意娶一个丑八怪？你，你愿意娶楚红颜吗？这谁愿意啊？这要是被带出去，还不被笑话死啊？那我再问一问，我问问谁好呢？秦北，我们也算不打不相识了。我问问你啊，你愿意娶这个丑八怪做你的妻子吗？郑明坤。你够了，承认你郑家势力确实很大，但你也犯不着这么羞辱我姐姐吧？秦北，我真心的问你，如果我是一个丑八怪，你愿意娶我吗？我愿意啊！<笑>你听到了吗？就连秦北这个装腔作势的废物都不愿意啊！大家可能还不知道吧，这个秦北就是被我秦家赶出去的垃圾，连个垃圾都看不上楚红颜，你这混的也太惨了吧！楚家的人还是赶紧滚吧，别耽误了秦小姐和郑少的良辰吉日。丢人现眼，骗婚骗到了郑少头上。我看呀，可不能这么轻易饶过他，他们这是骗婚是犯罪的，让政府司出手，也惩他们楚家。别呀、啊，郑少，我承认我女儿的脸确实出了点问题，可是咱们不是已经说好了，你可不能反悔啊！啊！还不是因为你吹到小主意，现在不是结不结婚的事情，政府司一来，我们全家都得完蛋。我看你怎么办，郑少，别的都好说，求求你了，千万别让政府司插手啊！等等啊，我话还没说完，你急什么？秦北，你想说什么？我想说的是，我不管你美还是丑，只要你愿意，我可以娶你。这是我对你楚家的承诺，更是你对我的恩情。真的吗？可是我的脸现在……你只要说愿意不愿意就，其他的交给我。真是笑话，前辈啊前辈，你只是个垃圾，也只配穿本少爷不要的破鞋。前辈，你是认真的吗？我姐姐即使是毁容了，你也愿意要她？你就这么喜欢她吗？真是丰盛不羁啊！这是多久没碰过女人了，看一眼都吓得半死的女人都要。这种女人呐、啊，娶回家放在门口就行。还能避邪、啊，容颜再美，不过十几年而已。我说你们这群狗眼看人低的东西，你们才是真的让我觉得恶心。爸，我答应你，从今天起，秦北就是我楚红颜的老公。无论他成就如何，哪怕只是一个普通人，我也心甘情愿跟他白头到老。啊，这这什么情况啊？这才弄巧成拙了。这个该死的郑炳坤，怎么能反悔呢？好，楚红颜，你竟然要嫁给一个我秦家不要的垃圾，我真佩服你的勇气。但口说无凭啊，把结婚协议拿来。不错，口说无凭。你要是敢把这份协议给签了，我就相信你敢娶她。字我签了，还有什么问题吗？楚红颜，到你了。不过你可要想清楚了哟，签了字，郑少就是我的人。以后在江东你就没有任何本钱跟我争了，郑少将跟你没有任何关系。签就签。红颜，你可别冲动啊！你要想清楚啊！虽然你嫁不了郑少，可是你也不能嫁给这个废物啊！很好，大家都看到了，是楚红颜自己非要嫁给这个垃圾，跟我没关系啊！我最近听说。楚红颜被人泼了硫酸毁容了，亲爱的，人家也想看看这面纱之下的脸到底是什么模样。你的脸怎么不可能啊？你不是毁容了吗？
楚红颜比以前还要漂亮，皮肤更好了。天哪，这也太美了吧！红颜，真的变美了，我女儿真是绝世圣颜呐、啊！真的是天女下凡，姐，我要是个男人，我都想娶你了。不可能，你还得是整容了。不对呀、啊，整容也不可能这么快。说，你的脸到底怎么回事？怎么样，失望了吧？是秦北治好我。而且我用了他升级后的产品，所以才有现在的样子。红颜，你的脸没事啊？你滚！我现在就跟你没有任何关系。之前呢，都是误会，我就不应该听小人谗言。今天不是我们婚礼吗？我们继续，继续。郑少，你不是答应跟我结婚的吗？你还说要借助今天的婚礼，好好羞辱楚红颜，你可不能反悔啊！我一脸。你个臭婊子，为了上位竟然敢用这么下三滥嘴！要不是你嚼舌根子，我他妈能退婚？你看看红颜是什么人，你什么容颜，你拿什么跟人家比？臭人多作怪！红颜，这别闹了，这我们还得进行下一步呢。晚上我还等着洞房呢。白纸黑字写的清清楚楚，楚红颜现在是我的女儿，滚一边去！你他妈算什么东西，也敢跟老子这么说话？各位，想必大家还不知道秦北是什么身份吧？我知道，我让我爸查了，在北凉一共有五个叫秦北，全部都是小，而我，镇抚司司长的儿子。小子，你拿什么跟我？小兵，镇抚司可以查阅档案库，应该不会有错的。难道是我搞错了？一切都只是巧合。秦北没有招惹你们任何人，有什么你们冲我来！你别给脸不要脸啊！楚红颜，我再问你最后一遍，你到底跟不跟我结婚？不可能！这可是你自找的。啊、从今天开始，秦明月就是我郑炳坤的女人，你们楚家就等着承受我的怒火吧。楚红颜，我还得多谢你送我一个好男人啊！不出三年。你们楚家就会被我们秦家踩在脚下，不需要三天，三天就够了。不过，被踩在脚下的人是你。好，小子，这话可是你说的，敢不敢跟我打个赌啊？赌什么？两天后的招商会，咱们比一比，看谁的人脉更广，看谁会被踩到脚下。要是我输了，任你处置；要是你输了，楚红颜就跟我玩一个月。郑炳坤，你简直无药可救！秦北他是不会答应的。好，我答应你。什么？你凭什么答应他？凭什么拿我做赌注啊？因为我根本不可能会输。咱们走啊。儿媳秦明月，给岳父大人奉茶。起来吧。谢谢岳父大人。父，您是不知道今天那小子有多凶神，你一定要好好跟他教训教训。你以为政府司是你家开的？想抓谁就抓谁。岳父大人。其实也不需要那么麻烦的，只要您在招商大会上邀请一些大人物，就足以震慑他们楚家，到时候肯定能把秦北吓得尿裤子，根本不需要您出手。最近秦王要举办祭祀大典，所以啊，江东来了不少大人物，我给你们找几个人，也就一句话的事。<笑>真的吗？岳父大人您真好，我给您揉揉肩。说我，你说。<笑>嗯，走开，芊芊，你这是怎么？谁得罪了你，我韩小峰替你收拾。首富的儿子有什么了不起、啊？是秦王得罪了我，你收拾他去啊！连狂女战神都是他的手下。秦王，芊芊，你是喝多了吧？秦王是什么滔天人物？怎么会跟你有交情？你看不起谁呢？我告诉你，秦王现在。可是我的姐夫，<笑>秦王是你姐夫，看来你是真喝多了呀。我没喝多，啊，说好了要把他让给我的。楚红颜，凭什么给我抢？芊芊，看来你是爱上你姐夫了呀。天底下好男人多的是，何必在他一棵树上吊死？比如我，芊芊。今晚你就从了我，做我韩家的儿媳不比你姐夫强。干什么？走开！混蛋
，你们男人都是一个德行。秦北，浅浅今天有点不对劲，她给我发了个地址，你过去看看，我这就过来。好，我已经到了。干什么呢？滚开！混蛋，你谁呀、啊？楚浅浅，你没事吧？嗯，你是姐夫？哎<笑>，不对，你是秦王？也不对，那、呃、你是秦北？<笑>快说，你到底是谁？嗯，你喝多了，我带你走。谁呀？啊，你干什么？妈的，小子，我记住你了，我绝对不会放过。昨天晚上是，啊，头好晕呀、啊，好像是秦北救了我。这个该死的韩小鹏，本小姐找你谈心，你竟然敢惦记我！秦北，浅浅昨晚没事吧？我我警告你啊，你可不许对浅浅动什么歪心思。怎么会？倒是楚浅浅，奇奇怪怪。什么意思啊？等会儿你就知道了。楚浅浅，我可是你姐夫，啊，使不得。姐夫，其实人家一直都喜欢你。我原本以为我姐会嫁给郑少，但是谁能想到她还是跟你结婚了。所以呢？所以我昨天晚上才会去借酒消愁呀，这都是为了你。所以趁我姐不在，不如我们……楚浅浅，你在干什么？姐，你怎么给我等着，看我怎么收拾你！秦北，你居然敢耍我！哎，我可没有啊，谁知道你会对我干这种事？楚浅浅，你给我一个解释。我怕秦北占你便宜，我特地警告了他好几次，没想到你竟然对你的姐夫做出这么不知羞耻的事情。怎么楚家的女人难道就这么缺男人吗？两个女人同时喜欢上一个男人，姐，你听我给你解释啊。好，我今天就要看看你怎么跟我解释。其实，其实我……其实他是想试探我。试探你，楚浅浅啊，他是想试探我是不是到底只爱你一个人，所以故意出卖思想。他这么做全都是为了你吗？真的是这样吗？是的，是的，姐，嗯，秦北经受住了考验，是个好男人。浅浅，以后别再干这样的事。明天就是招商会了，你赶紧跟我出去一趟，我去给你换身行头。走吧。哎，姐夫，谢谢你刚才替我解围。你其实是想问我那件事吧，姐夫，你都知道了。那件事里是不是有个什么王？对呀、啊，对呀、啊，你快告诉我嘛，你到底是不是呀？把手机拿来。嗯。你去这个地址，里面就有你想知道的一切。你好，我可以试一下这套衣服吗？不好意思，我们这里可是高奢名品店，随便一件也要上万块的。上万而已，也不是很贵啊。我说大叔，你就别吹牛了。我看你这浑身上下也超不过二百块吧？我见过混吃混喝的，没见过蹭穿的。你的意思是说我买不起？我的意思是你要买得先验资。你这人，验资去吧。这张卡够了吗？这卡里面有一百万美多度，够买你这的衣服了吧？楚总是您呀，实在不好意思，我不是针对您，我是针对他，针对他就针对我。冒昧的问一句，这位先生是您的？他是我丈夫。怎么回事？江东第一美女总裁竟然名花有主了，而且还找了这么一个穷鬼。你到底验不验资？当然要验资。谁的钱多，谁就能享受至尊服务。什么阿猫阿狗都能进
不是污染了空气。韩公子，您来了呀？您里面请坐。他让什么款式了，我立马给您安排。我还要看什么款式吗？不要最好，只要最贵。好的，我现在就去为您准备。这是首富，还如今的儿子，我看他来者不善。算了，你换一家店吧。站住！小子，别以为我认不出了朋友。亲爱的，这是你朋友吗？我可是江东首富的公子，怎么可能认识这种人？小子，我知道了，秦北从郑少手里捡漏成了楚家的上门女婿，我还以为是什么三头六臂呢，能征服江东第一美女，我看也不过如此嘛。<笑>秦北，哈、哦，该不会就是被秦家逐出门的那个废物吧？我认识他们家的人，听他们说啊，他妈妈是捡垃圾的，他从小啊是吃垃圾长大的。<笑><笑>怪不得我看他像个垃圾啊！韩小鹏，你够了！我警告你，他是我的男人，不许你这么说他。怎么，你们楚家是不想争取我们韩家参加招商会了？行，我回头去给我爸打个电话，让他接受秦家的邀请。你，韩小鹏是吧？就算你爸站在这儿都不敢跟我这么说。今天这衣服，我还就买定了。销售员，把你们这儿最贵的衣服给我拿过来。你知道这里最贵的衣服多少钱吗？亲爱的，他这是要跟你比谁钱多啊？<笑>开玩笑，我可是首富的儿子，一年的零花钱就上千万。行，我们先不谈他的身世，就算他是楚家的上门女婿，一个小小的二流家族。也敢跟我拼财？爸都算到这份上，不陪你玩玩还真说不过去。销售员，我突然改主意了，不想买你们这儿最贵的衣服了。都下了吧，我就说你买不起。我要买你们一整间店，把你们经理喊来。这事儿你做不了主。秦北，你疯了吗？你跟他较什么劲？就算把我们楚家全都卖了，也斗不过他呀。你放心，我会花你们楚家一分钱的。那楚全简不是正好没事做，这个呀，正好当礼物送给他。小子，你疯了吧？你知道这种店多少钱吗？没见识就是没见识。楚红颜，好好的郑少你不要，怎么就看上这么一个蠢货？我真为你感到悲哀呀！该感到悲哀的是你，因为你们根本不知道自己惹了什么样的人。啊，不对，感到悲哀的是人，而你们这群狗眼看人低的东西都叫不，叫狗。亲爱的，他骂你、啊。秦北，老子忍你很久了，今天就连本带利的一起跟你算，现在立马给我跪下磕头道歉，否则我废了。你们在吵什么？经理，这个人在咱们店捣乱，还惹怒了韩公子。张经理，今天这事你要是解决不了，我再也不在你们店消费。如果没记错的，去年我好像消费了几百万。小子，知道得罪了韩公子是什么下场吗？还不赶紧过来给韩公子跪下道歉！蛇鼠一摸呀，我现在就把这间店买下，让你们这群狗眼看人低的东西滚蛋！哈哈哈哈好大的口气呀、啊，要买下我这家店，我倒要看看你怎么买。多少钱？说个数。不多，也就一千万。楚总。您可不能帮忙了，这一千万对你们楚家来说也不是小数啊。这小子更想打我脸，我正等着看好戏呢。小子，我好怕你买得起呀、啊！<笑>你不说我也不会买，我们楚家根本不做服装生意，买来等着亏本吗？<笑>好，这下连楚总都不肯帮你了，我看你拿什么跟我斗。好，你等着。喂。我在江东国际商场这里，我要买爱马仕分店，大概要一千万，没问题。您说笑了，区区一千万根本不算什么，我这就去办，很快。这家店马上就要易主，装的还挺像那么回事。你不会真觉得你打一个电话就能把我们吓走吧？嘿，装腔作势倒是一把好手，该不会楚红颜也是被他这样糊弄到手的吧？喂。什么？一千万买我的店，马上打款。好，好，怎么回事？韩少，有个神秘的人物要买我这家店
，而且马上打款。他让你卖你就卖，不许卖！我不敢不卖呀、啊，对方可是江都的第一豪门。你他妈放屁！第一豪门是我们韩家。对不起了，韩少先生，刚才是我有眼无珠，还请您不要怪罪。现在我们买得起吗？买得起。你可卖？卖卖卖卖卖，我卖。还愣着干什么呀？准备合同去啊！好好好好好好。秦北，老子在江东混了这么久，还没栽过跟头。那行啊，以后啊，你见我一次，我就让你栽一次跟头。你，亲爱的，我们可不能这么被比下去啊！哼，小子，别以为买个店面就牛了，跟谁买不起一样，一千万而已，小爷我也出得起。那你还想怎么样？比谁买的店多？比谁买的店多？你确定？我警告你，你这么做不仅必输无疑，还有可能让你韩家损失惨重。<笑>你没事吧？我们韩家可是首富，别说买一家店，买一百家、一千家又能怎么样？行，这可是你说的，别后悔。谁后悔谁孙子。秦北，你不会用了肖战神的人脉吧？差不多得了，韩家。我们得罪不起，放心好了，这和肖战天没关系。走吧，亲爱的，这家店好漂亮，我喜欢。好，我买了。那家古池不错，买给你吧。哼，好，很好。那边那家爱牛市店我买，那边有劳伦士，好像也还可以，给你买了吧。劳伦士。你有种，韩公子，对不起，您这张卡已经刷爆了，买不了这家店。这么快就刷爆了？我买了几家店？五六家店吧，花了七八百万呢。哼，听到了吗，小子？我买了五家店。睁大你的狗眼看小子啊！劳伦士、普利达、千达、翡丽、华伦蒂奴，你，你竟然买了五十家店！你居然买了五十家店？什么五十家店？怎么可能？那不是要好几亿吗？楚红颜，是你帮他的，对不对？怎么可能？我楚家怎么可能拿得出几个亿的现金流？疯了吗？秦北，你到底是怎么做到的？现在你认输了吧？认输？我是你妈！比如说你把整个商场买下来，我就跪下来叫你爷爷。行，那我成全你。你开玩笑的吧？我从来不开玩笑。喂，哎呦，先生，如果您喜欢奢侈品，我给您送一车都没有问题。您这么没下去，怎么舍不得钱了？啊，没有，绝对没有。我是怕您这一家家没下去，太辛苦了，给您花钱，那是我的荣幸。好啊，我要买下整个商场。是什么，先生？这事可就大了，不是一时半会儿能做到的呀。您等着，我已经到商场了，我这就管。我的金主。马上就要来，我倒要看看你背后的金主是谁。秦先生，爸，您怎么来了？你怎么跟秦先生在一起？秦先生要买商场，过来可以商量一下。爸，他，你没告诉我他背后的金主是你？难道他刚刚买的五十家店都是您出的钱？废话，这钱当然是我出的，有问题吗？您知道秦北为什么非要买下这么多店面吗？还不是因为你的好儿子。非要跟秦北斗富呢？搞了半天，原来是你这个逆子，好几亿就这么没了！我啊，秦北，哎呦，爸，您是不是搞错了呀？他又不是您二大爷，您干嘛对他这么好呀？你打个屁！他就是我再生父母的病，就是秦先生治好的。你喊我一声爷爷也没错。刚才谁说了要跪下喊爷爷呢？秦先生，我实在不知道，全子得罪了你，还望你给他。还愣着干什么？跪下叫上。爷爷。您这是原谅我？你这套衣服是爱买的吧？是啊，是到这家店买的。是啊，那就走。白如金，买了这套衣服我扒，这一家店是我，我收回。金先生，这，亲，我错了，我错了，亲，差一天我就原谅你。不要啊，亲。
鸭脖王？怎么会是鸭脖王？还真带个王字儿！秦北，你又耍我！什么？这些巨波突然要参加明天的招商会？这、这，总督大人，您不会是开玩笑吧？这些人物可都是跺跺脚都能地震的人物呀！龙神殿主、擎天至尊、塞外鬼神。还有四大财团、八大指挥使，这些巨波不都是参加明天的祭祀大典的吗？这怎么突然要参加小小的招商会呢？你明日一定要去招商会稳住局面，我等随后就到。实话告诉你，这次招商会有一位天大的人物，你千万不可以得罪，知道吗？呃，是是。这个大人物到底是谁呀、啊？居然能招来这么多巨波，这稍有差池。就会出大乱子呀、啊！来人，给我把明天招商会的名单拿过来，我要好好的查一下这位大人物到底是谁。今天这场招商会，相比于往年，可真是盛况空前呀！大家也都知道，我秦家与楚家积怨已久，今天呢，这是一场招商会，更是一场豪赌。不知道楚小姐。有没有这个单子？你想赌什么？你想赌什么？嗯，那就赌今天这场招商会谁拉来的投资多吧。输了的那一方必须无条件被另一方吞并，怎么样啊？秦明月，这是招商会，不是你的私人报告。我没时间陪你玩那些无聊的游戏。是没时间呀，还是根本就没这个胆子呀？你以为你不答应就会放过你吗？你是竞争关系，没有必要非要鼓刺我破吧？怕了，<笑>怕了就把秦北那个废物交出来任我处置，我倒可以给你们楚家一次机会。要不然，我秦家与郑家联手，你楚家必不可能。红爷，不用动怒，既然他们自寻死路，那就答应他。李贝，这是个圈套。人家知道真假，法力铺天的。这话说的，钱没点人脉，你就安心坐下，给你这。李小花，陪你。这是你今天最后一次在我面前嚣张。过了今天，我就把你和你妈送到地下，让你们一家三口团聚。<笑>大家也都听到了。楚家已经答应与我秦家完成对赌，赌约已成，也请在座的各位做个见证。秦北，请吧，我倒是也想看看你能请来什么大人物呢？不知道我雷老五算不算一号人物？我韩如今不知道能不能入得了秦小姐的法眼。我没看错吧？雷老虎和韩如今怎么也来了？这可是江东黑白两道的代表人物，他们竟然也支持楚家，我没搞错吧？楚家什么时候和这两大人物有交集了？我雷老虎为楚家注入资金，所以全力支持楚小姐，愿楚家如日中天。韩如今为楚家注入资金十个亿，楚家成就豪门之位指日可待。多谢韩首富，多谢雷爷，来，快请坐。哈哈哈哈哈你还真是吓了我一跳呀！能请来这么两个大人，不过这也就是你的底牌，那就要看镇少的底牌是什么了。各位，我宣布一个重要的消息：被誉为镇压当世、守江护国的秦王，近日要在江东举办一场祭祀大。想必各位也发现，江东近期出现了不少的神秘人。我父亲身为镇府司司长，有幸参与守护江东治安，和这些大人物也打过一些交道。哎呀！亲爱的，那是不是代表着这些大人物都会来？那也不至于都来，不过请几个过来撑撑场面也是可以办到的。他们纸头缝里随便露出来这么一点呀，都比这十五亿多得多。那这楚家的十五亿是不是太寒碜了？可<笑>以<笑>这么说。下面有请我们郑家邀请的第一位大人物。城主大人，您来的正是时候。这个楚家前几天在新品发布会上闹出了毁人的丑闻，
，现在又恬不知耻的参加什么招商会，像这种枷锁呀，就应该直接拉入黑名单。你血口喷人！先不要说这事儿，我来是重要的事，不是让你来稳定局面的。你站在这儿干，还不等到边上候着？大胆，怎么跟城主大人说话呢？城主大人，您看看这小子目无王法，连您都不放在眼里，那个楚家生秋之可。城主大人。让我来稳定局面，他怎么会知道？难道他就是城主大人说的天大的神？恭请城主见过先生，我受总督大人吩咐，前来为之秩序，一定尽心尽职，不打扰先生。这什么情况？秦明月，现在这输了吧？城主大人，您开玩笑了吧？我像开玩笑的吗？您是不是搞错了？我爸镇抚司一把手，跟您是同僚啊！你是在质疑我，还是在质疑总督大人？不不不不，不不是这样的。您看，这小子就是钱家不要的垃圾，没什么背景，之前在北凉当过兵，刚退役回来，而且呢，还在狂舞战神家打过杂工，肯定是听说过上面一些安排，所以故意在您面前装逼呢。竟然有这样的事儿，千真万确。这小子扯虎皮可不是一两天了。您看这点，雷老虎跟韩如金已经被他们忽悠的上了贼船了。可笑！狂舞战神在我眼中算得了，即便是店主至尊各路指挥使，我也不会放在心上。你真是不见棺材不掉泪！先是羞辱狂舞战神，现在连龙神店主晴天至尊这种大人物都不放你。城主，您可看见了？小子，各位至尊店主。稍后就打开，怎么死？秦你怎么回事？你越说越离谱。我知道你是为了我好，想要帮我撑场面，但是你再这样下去是会要人命的。有些人啊，天生就是贱命，死都是被自己蠢死，借着战神的名义在江东坑蒙拐骗。城主大人，我看秦北就是江东第一大祸害。算了，我等不及了，来人！把小子拿下，正典范。我劝你这么做之前，先好好想想后果。城主大人，当断不断，必受其乱呢。说的有道理。来人，给我把他拿下。不好了，出事了！爸，您怎么来了？您不是在外边镇守吗？看到了吗，各位？镇抚司司长，我父亲也来给秦家撑场面了。去一边，城主大人。外面出现了大量的刀手，把会场整个都围起来。嗯，这么大，是哪位举报来的？不是哪位，而是一群龙神殿、晴天至尊、塞外鬼王四大财阀、八大指挥使。别慌，别慌，我在来之前，这都大人都给我说过了，这些举报来参加招商会是支持所谓天大的人，我就是来稳定局面的。稳定局面，你看看你那个浑身冒冷汗的样子，你稳定个屁呀！你你得个屁呀！你见过这么多大佬吗？城主大人，你是不是得罪哪位大人物了？我看这些人呀、啊，都来者不善，一点面子不给。明明之前我都一一拜见过这些人呀、啊，我好像没没没有吧？晴天至尊，龙神殿殿主，塞外鬼王到。谁是楚红颜？我我是。那你身边这位就是？我龙神殿主，愿为楚家注资两百亿，愿楚家春秋鼎盛。我晴天至尊，愿为楚家注资三百亿，愿楚家智发龙国。我塞外鬼王，为楚家注资五百亿，愿楚家万年长青。什么？一共一千个亿，楚家瞬间就做到了一千个亿的注资，这不可能！一定是搞错了，一定是。我有拜见北凉王，北凉王，他竟然是北凉王！你这个逆子，到底都招惹什么人？他怎么可能是北凉王？不可能，绝对不可能！我拿我名誉担保，他就是个骗子，疯！秦王母。血里有票，一纸之力，天塌地陷！你们这群蝼蚁，当敢羞辱守护龙国的王者？你们是想做整个龙国的罪人吗？
我看你是活的不耐烦了，要对秦王不敬，他们跟上。属下实在不知，恳请秦王恕罪。江东城主拜见秦王。我在看秦王。莫言，你是干什么？你是我妻子，明知。我还是不敢相信，你竟然是这样一位大人物。我不相信，他秦北不过就是我秦家赶出去的垃圾。大哥，你还不出来戳穿他？店主，至尊，魏王，别来无恙。明月。没想到你哥竟然是八大指挥使之一，你之前怎么不早说呢？我秦家这么多年，把所有的人脉资源都砸到我哥身上，出一个指挥使很难吗？倒是你呀、啊，没想到你这么不住，连一个废物都靠不住，还得靠我秦家出手。明月，大哥，戳穿这个废物！各位，试问你们可曾见过秦？那倒没有。这些年，秦王一直征战在外，我们也未曾一见。那不就对了？可不是谁姓秦就可以称王。这个人多年前因为重伤落水，心脉永久性损伤，分明就是个病秧子。而秦王早已登临绝顶，踏入超神之境，飞花落叶，杀人也不起。试问，秦北这种病秧子，怎么可能成为一人之下，万人之上的？秦凌霄，看来你对秦王很了解。你知道我为什么迟迟没有对秦家动手？那是因为少了个你。但是既然你现在露面了，我很欣慰。不过有一句话你说错了。当年我遇水落难之后，偶得机缘，才练就的金刚不犯之身。可惜了，秦王可是我终身奋斗目标，当然要比你这个冒牌货了解的多得多。既然你对秦王这么了解，那你应该知道跟我秦北为敌的下场。闭嘴！证据就摆在这儿，你别想靠一张嘴就能够骗你大家。你还在要不要哎？真是该死！降龙指挥使，此子身份至关重要，你确定他只是你秦家的弃子？我以我下下的肯头作干。看来真的是我想多了。再说这是真的该有多好？可惜，爷爷，你终究是看错了人。我就说嘛，这个垃圾怎么可能是秦女？真是恬不知耻啊！如果说这里真的有一位姓秦的大人，那也非我大哥秦凌霄莫属。年纪轻轻就能成为龙国八大指挥使之一，镇守一方，威武霸世。不错，秦凌霄年纪轻轻就能成为龙国最年轻的指挥使，确实也非同凡响。好啦。戏呢也陪你们演完了。楚风言，他们的对赌也应该宣布结束了吧？谁赢谁输，很明显吧？楚风言啊，你看看你现在是忘水土的样子，当初选择我多好呀，偏偏要选择这个皮蛋子，知道后悔了吧？狗，放肆！堂弟，你就这么着急想死吗？还敢动手？钱天笑。我简告你，我跟秦家的事不想在今天这个场合解决。你，我逼我，是不想解决，还是没有勇气解决？这样吧，我毕竟是指挥使，不能做的太残忍。我断你四肢，让你和你母亲在江东当一辈子乞丐，怎么样？我够宽容大度。我告诉你，在这个世界上，还没有人有实力来赌气。哎呀，哥，你还是太仁慈了。他都多活了十年，看了十年的花花世界，说不定呀，还尝到了楚红颜在床上的味道。他该知足了。妈的，一说到这个，老子就来气。小子，我告诉你，今天在场的所有人分分钟就可以捏死，没有人可以救得了你。我楚红颜。在这里跪下来求大家放他一条生路吧！这一切都是因为我们楚家参加招商会而引起的，他是为了我才欺骗大家的。丫，你快去！你相信我，这些人，你快走，走啊！等等，我让他走。我们三位强者只拜秦王，这小子成了我们的礼，难道不应该付出代价吗？好啊。
，我倒要看看你们能让我付出什么代价。代价就是死，放肆！我看该死的人应该是你，狂舞战神，你这是干什么？我们三大强者可是应您之约才来这招商会的，你怎么还打伤我们？战神大人，您这是一群有眼无珠的东西，玷污至尊。我打你们还需要看是什么身份？有眼无珠，您这话什么意思？是你们求着我，想一睹秦王的风采。我答应你，可你们呢？不但没有替秦王震慑这些消息，反而还侮辱他。我就算当场斩杀了你，谁又敢说半个不字？侮辱秦王？难道秦王真的就在现场吗？到底谁才是秦王？所有人转过身去。秦王，有何吩咐？好了，一切等到祭祀大有的时候再揭晓。明白，明白。所有人都转过来吧。到底谁才是秦王呀？你问我，我问谁呀？我脑袋后面长眼睛了。今日的招商会。到此为止，三大强者，你们是否还要反悔啊？不反悔，当然不反悔啊！我们对楚家的注资依然有效，马上付款。很好，那么秦家是不是也要履行赌约了？大哥，你快帮我们说句话呀！战神大人，赌约没有法律效力，口头约定怎么能当真呢？还请战神从轻发落。秦王早就料到你们秦家不会留行，不过他也不着急，因为他要把最精彩的留到最后。等到祭司大典那天，你们就一清二楚。今天多亏有大哥出手，要不然我秦家就危险。真是该死，那个秦王到底耍什么把戏啊？为什么要帮楚家呀？秦北始终是个祸害啊！我有种不祥的预感，肖战天说的话。怕真的要应验了。什么话？祭祀大典那天，我秦家会有灭顶之灾。我秦家会有灭顶之灾。爸，您别杞人忧天了。你们看，这个是什么？这是邀请函？该不会是祭祀大典的邀请函吧？不错。是秦王派专人送给你。试问，如果秦王对我们秦家有敌意，怎么可能会送来邀请函呢？倒是我多虑了。<笑>年龄大了，胆子也小。不过，这一切都因为秦北而起，那就由秦北结束好了。他喜欢玩欲擒故纵，那我就快刀斩乱麻。凌霄。你是想动手啊？斩草不除根，春风吹又生。哥，你是不是已经有办法了？当然，我打算从青帮入手。青帮，嗯，我看可以。雷老虎盘踞一方多年，又与秦北勾结，是个不错的下手对象。重要的是，对你的仕途没有影响。明月。我还需要借政府司一股东风，送秦北下地狱。看看吧，这就是价值两千个亿的订单。一场招商会竟然签了两千个亿！哎呦，我的妈呀，这也太惊人了！哎呀，还是我姑娘优秀。妈，你错了，这不是我的功劳，这都是秦北的功劳。妈，错了。这不是我的功劳，这都是秦北的功劳。他呀，不就是沾了狂舞战神的光？我知道今天啊，要不是狂舞战神出面，我们楚家和他都有灭顶之灾。秦北，我跟你说话呢。你开心就好啊。我可是你丈母娘啊，你什么态度啊？妈，你承认一个人优秀就那么难吗？哎呀，好了好了，都别吵了。前辈啊，跟我出来了，我有话跟你说。<笑>前辈，这是这是帝王律师事务
，是无言的。这个是天然粉晶石，是浅浅。我答应过他们，会把这些交给他未来的丈夫。这些就由你来保管了。哎，说吧，这不合适吧？这红颜的我还可以接受，浅浅的不要拒绝。我老娃精力有限，你是浅浅的姐夫，我相信。你会给浅浅找一个如意的夫君，他的终身大事就交给你了。交给我？<笑>你要是能看上我家浅浅，让他跟你在一起，我也不介意。哎，这绝对不行。看着办。奇怪，爷爷怎么把我的姻缘手镯给了姐夫？难不成爷爷是想让我跟姐姐一起？天哪，这太狗血了吧！行，那我就收下了。什么意思？姐夫还真收下了？难道说他同意了？姐夫也太过分了，爷爷也太过分了，竟然让我跟姐姐一起争宠，怎么能这样呢？啊啊啊啊啊！那个秦先生，请救救我们帮主！北老虎，城郊十里外废弃。哎、老爷子，请送我去医院，出去去。妈的，秦北同还没来，不会是害怕的不敢来了吧？郑少，那雷老虎又和他没啥互面的交情，我觉得那小子应该回归了，要不咱撤吧？去你妈的！网都撒好了，你说撤就撤，知道什么叫做螳螂捕蝉，黄雀在后吗？郑少，咱们上黄雀，妈是谁呀、啊？螳螂在厂房里够那小子喝一壶了，只要他敢来，绝对让他出不去。哎，郑少，那小子来了，那小子来了！李老虎，别上了，走，快走，这是仙境。现在想走，晚了吧？明白了。有备而来时，商量一下，让雷老虎先走，我留下来陪你慢慢老。啊，反正他已经废了，让他滚吧。哎，先生，他们要害你，要小心。一群蝼蚁罢了，你先出去了，别妨碍我。雷正少，出来一个，是雷老虎。这家伙受伤了，咱们兄弟会赶紧打压他。等等，让他走，让他走，正少。这可是个千载难逢的好机会啊！听我的没错，等会儿我就让你知道为啥放他走了。如果我没看错的话，你们是降龙卫，降龙指挥使秦凌霄的麾下，你们知道对我动手是什么后果？少他妈废话！今天就是为了杀你，你进来的那一刻就别想走了。就凭你们这几个臭鱼烂虾，谁说只有几个人？都出来吧！蝼蚁在，终究也只是……妈的，给我上，撕碎他！郑少，都过去这么久了，应该差不多了吧？他怎么还不出来？里边好像是没什么动静了。走，过去看看。镇上，看够了吧？要不你也参与一下？这怎么可能啊？这些人都是你打倒的，你觉得呢？郑总，这他也太变态了吧！要不咱走吧？妈、啊、的，你们这帮怂货！我他妈叫你们过来干嘛的？你们可是镇府司的人，还乐着干嘛？秦北，我现在正式通知你，你被捕了。你应该没什么意见吧？理由呢？这还需要理由吗？这些人不就是被你打倒了吗？还有最最重要一个，你放走了我们镇府司的要犯雷老虎，果然是环环相扣。秦北，乖乖的跟我们走，小心老子毙了你！行，我跟你走，我倒要看看镇府司能把我怎么样。姐，不
不好了，警匪被政府司的人抓走了。什么？这是什么时候的事情？为什么要抓他？我这几天一直都跟着警匪，我就想弄清楚他到底是什么身份。结果我就看到郑鼎坤带着政府司的人把他给抓走了，好像说是因为什么青帮的事。你看看，怕什么就来什么。那个小子一开始就跟青帮不清不楚的，这下让人抓住小辫子了。不行，我要去救他。你怎么救啊？说难听点镇抚司就是郑家开的，这就叫打击豹子。你怎么管呀？就让他在镇抚司里自生自灭。妈，你怎么能这么说呢？不行，我要去水晶宫找狂武战神帮忙。哎，姐，别去了，我都已经去过了，狂武战神根本就不在，他可能是去筹备祭祀大典的事儿吧。芊芊，你怎么对你姐夫的事情这么上心啊？他，他是我姐夫呀，我当然要对他的事上心了。哦，对了，姐。我想到了一个人，有他帮忙，姐夫肯定能出来。谁？降龙指挥使秦凌霄。秦凌霄，他在招商会上恨不得把秦北给杀了，怎么可能会帮忙？这说到底也是一家人嘛，你不试试怎么知道呢？好吧，秦北，知道什么叫做坦白从宽，抗拒从严？老实交代你的问题。我没什么问题。你，好你个秦北！骨头够硬的，都到了我们郑女司的审讯时了，你还他妈挂？你涉嫌重大涉黑案件，没我的允许不能跟前联系。好，不过得提醒你一句，来电话的人你可惹不起，他要是听不到我声音，一会儿我亲自过。来他妈装什么？你得罪了我们郑家，你小子这辈子都别想出去。周少。司长来了，报告有事，我没跟我爸说完事。喂，什么？好，我知道了。周少，不好了，政府司被包围了。什么？谁他妈敢包围政府司？是北凉军？不可能，北凉军自从来到江东，从来没有被调动过，只有秦良寿威胁时才能调动。爸，外边什么情况？干什么？爸，你这是干什么？你他妈都干什么了？不是，爸。我没干什么呀，我只不过抓了秦北而已。谁他妈让你干啊？难道你在招商会上还牵扯到妈妈吴东大？您别误会吧，这小子没什么背景，您别被他唬到了。只不过是一个会装腔作势的废物罢了。是吗？如果他装腔作势的话，我又算什么？你来了正好，我说话好像没什么分量，不好使。郑少看不上我，你来跟郑少翻译。我以为。招商会已经足以震慑了一群不开眼的乡亲，聪明的人早就已经乖乖臣服，只有傻子才会和秦家继续合作。可惜呀、啊，你们郑家的仇人已经仇破，这是什么意思呀、啊？你这个老贼呀，到现在还猜不出来，秦北便是秦王本尊。秦王，都怪我教子无方，请您恕罪啊！别怪我，我不是要死留那里。肖战天。这镇抚司也该换换人了。属下明白。啊，前辈，好不好？请我，请我。如果有眼无珠，我求求你，你就饶了我，别一条活路吧。饶你活路、啊？如果我并非权势滔天的党，今天我便死在这镇抚司了。我，请我，请我。秦明月，你这个贱人！老子做鬼也不会放过你！两位女士，你们在房间里稍等片刻，降龙指挥使稍后就到，你们请坐。姐，你说这个秦凌霄为什么非要大半夜的约我们俩到会所这种地方？他该不会是不安好心吧？那也没有办法了，现在只能找他帮忙，希望他。没有我们想象中的那么坏吧？哼，我看男人呀都是一个德行。当然了，只有姐夫是个例外。林谦，我怎么感觉你对你姐夫有点不寻常呢？其实不只是我，还有爷爷。你知道吗，姐？爷爷把象征我们俩姻缘的翡翠手镯都指给了秦北一个人。真的？难道爷爷是想？我知道。姐姐，你最孝顺了，对爷爷也是言听计从，要不然也不会跟秦北认识
。那既然爷爷都是这么想的，那你的想法呢？臭丫头，你想什么呢？不行，我怎么感觉我有点神志不清？我的头好晕啊！我也是。姐，如果我看上姐夫了，那你你会怎么办呀？你你随便吧。我我。金月真刺激，两个姐妹花都是。岳母，红颜呢？你怎么这么快就出来了？看来秦家也没那么坏嘛。秦北，我看你啊，还是知趣点，赶紧去秦家道个歉。世上没有永远的敌人。什么意思？啊？这跟秦家有什么关系？楚楚跟钱强为了救你，跑去求秦凌霄了。怎么？你不是秦凌霄放出来的？怎么可能？他算是什么东西？哼、嗯，怎么跟你出事了？喂，马上给我定位楚红颜的位置，越快越好，然后派车到楚家来。一个娇艳欲滴的女总裁，还有一个清纯美丽的诱惑小妹，该从谁先开始呢？秦北，我是怎么进来的？窗户，你开玩笑啊！这里可是十八楼，你会飞吗？你不行，不代表别人不行。这个世界上，人外天外天，你少在这装神弄鬼。没想到你这么快就从政府局出来了，出来了也好。今天我就当着你的面，玩你的。我警告你，你要是敢动他们一根火苗，送你上西天。哟，吓唬谁呢？你能从我手下那几个兄弟手里活着出来，证明你有点事。今天我就正式和你交代，你敢认账？有佛不敢，但是我可告诉你，我很少动手，因为我动手从来不留佛口。吓唬人的是吧？那我就给你一点动，你知道你爸是怎么死？怎么死的？事到如今，那我就可以如实的告诉你，你爸是被我爸。五死，他毒发的时候呢，我就眼睁睁的看着他跪在我面前求饶，求我们放条生路。找死，找死的是你！今天我就斩草除根。娘、啊，手已。可能，怎么可能这么巧？我早已踏入神境，足以万人敌。你怎么可能比我还强？当年我斩杀境外十八国强者的时候，神境连跟我交手有气了，谁给你的自信感还就敬我？境外强者，这个我知道，那是秦王的战绩，难不成你就是秦王？现在才知道，太难，我早就应该想到了。我输给秦王，我不远，我好歹也是个指挥使。绝对不会做跪地求饶的事。说吧，你想怎么处置我？你放心，我会给秦红道和秦明月一个惊喜。差点忘了，还有一个。来救我！想起来了，这你放心，有了豆。哎。干什么？我可是一锦说，男女授受不亲。你再这样，别怪不客气了。你还想骗我？爷爷可是把手镯都给你了，你还是不是男人呀？今天我非要要了你。嗯，秦北，你这才像个男人。我姐能给你的，我也一样能给你，而且我还能比我姐姐做的更好。不信？你可以试试。这个手镯的确是楚老爷子给我的，可他那是让我给你找个好男人
。别叫，再叫就把你姐吵醒。青梅，你对我做什么了？我对你做什么？应该是你对我做什么。秦北、楚浅浅，你们到底做了什么？你们到底做了什么？姐，秦北，你怎么回事？你怎么会在浅浅的房间里<咳>？哦，对了，那个今天可是祭祀大典，各方聚拨齐聚大一堂。你们楚家不是收到邀请函了吗？我看时候也不早了，还是镇上邀请。邀请函明明刚刚才收到，我也是刚刚知道的。你怎么这么快就知道了？不对，你这个时候不应该在政府司吗？你怎么出来了，姐？难道你不应该问问我们两个为什么会在家里，而不是在会所吗？昨晚你把秦云霄怎么样？是你昨晚把我们送回来的吧？好，我知道了，我这就过去。行了，我还有事儿，我就先走了。一切啊，等到祭祀大典的时候，你们就都会明白。爸，这祭祀大典都快开始了，大哥怎么还没回来？去哪儿了？行了，不用管他，说不定他已经一个人先去了。毕竟他是指挥使，要走特殊通道。等过了今天，我一定要让秦北死无葬身之地，把我们秦家的别墅夺回来。这破地方，住客。哎，爸，有件事你怕是还不知道吧？郑家已经垮了。郑司长因为渎职，已经被卸职了。郑敏坤也入狱了，听说被关进了世界上最恐怖的无监狱。无所谓，现在我们有你哥撑腰，我还就不信了。堂堂荣国八大指挥使之一，还能被他秦北下罪的？各位，今天是一个庄严肃穆的朝。三千江东儿郎浴血江城，用生命捍卫了龙国的疆土。他们是我等最敬仰之人，他们是我等之楷模。我宣布，这些牺牲的儿郎们，他们的家属将得到最崇高的礼仪。现在，请各位默哀。刚才进来的时候给他打电话，他都关机了。这可如何是好？按说秦王给咱们邀请函，那是看中我们秦家。难道你大哥一会儿和秦王一起出来？对呀，也有可能啊。大哥是最年轻的指挥使，年轻有为，而且也姓秦，说不定就得到了秦王的青睐，成为秦王的左膀右臂也不是不可能啊。各位，默哀结束。今天怎么是您主持祭祀大典？这秦王人呢，怎么不出来？我们大家都等不及，想看他的庐山真面目呢。闭嘴！也不看他这什么场合，有你什么？那怎么了？你别忘了，我们楚家也是秦王邀请我们才来的，想必是秦王也看中我们楚家，一个小小的二流家族，还妄想得到秦王看。我大哥秦凌霄已被选中与秦王一同出场，我们秦家才是与秦王同宗同源。秦凌霄，谁不知道在江东的时候为非作歹，害多少人？老天也不长眼，怎么选他为指挥使？放肆！你说什么？你是忘了你楚家当初是怎么向我们秦家求饶的了？等你灭我儿，你是在找死！都给我住口！是我说话还不够分量。祭祀大典，庄严而神圣，难道你们都忘了吗？既然我说话还不够分量，那就有请秦王登场吧。小老，这是你撒野的地方吗？怎么知道？这不对！秦王终于要露面了，希望是他，一定要是他。芊芊，你认识秦王？你口中的这个秦王，我见过吗？姐，等会儿你就知道了。我也是猜的。接下来，有请秦王为王陵上香祭拜。秦本人？怎怎么可能是他呢？什么秦？秦北怎么进来？
看来我猜的没错，真的是他，秦北，秦王。二郎们，你们终于可以回家了，安息吧。从今往后，龙国门户将由我来替你们守护。秦北，你好大的胆子呀！连秦王举办的祭祀大典都敢擅闯进来。大家都看看，他叫秦北，是我秦家不要的垃圾。出去当了几年兵，回来欺负我们不识金戈铁马，已经不止一次装腔作势，冒充秦王。战神大人，是您说的。今天这场合严肃，不允许任何人闹事。可是他秦北装腔作势，居然撞到这祭祀大典上来了。今天全世界的巨波齐聚于此，如果您再包庇，可就说不过去。包庇？抱歉，我还真不够这个资格。您这话什么意思？你们不会真的以为给你们送邀请函是看得起你们吧？难道不是？还真的有人自作无情，难怪到最后死都不知道是怎么死。告诉你们吧，给你们送邀请函是秦王的意思，因为他要在这个隆重的场合揭穿你们这对父女的蛇蝎面目。王五战神肖战天，恭迎秦王回归。秦王。他竟然真的是秦王！我不是，萧战天，这小子到底给了你什么好处？你们居然合起伙来骗我们！真正的秦王到底在哪儿？没错，我大哥现在就与秦王在一起呢。我大哥没出来，谁我都不相信。你们就是一群骗子！你是在找指挥使秦凌霄是吧？萧战天，你说说他的罪行。是。指挥使秦凌霄，中饱私囊，为一己私利，购买劣质枪支弹药，导致境外一战，数千名战士惨死沙场，其罪当诛。是你，秦北，我知道了，今天就是你设的局，对不对？我到底在哪儿？说。你再不说，我就把这骨灰扬了。你不是最在乎这个吗？你确定要拿他威胁我？你说，还是不说？没人能够威胁我的，这是你逼我的。啊<笑><笑>你不是要找秦凌霄吗？地上全是。啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈你们秦家当年害我父亲的仇恨，秦洪道官商勾结，让秦凌霄扶摇直上，仇恨不敢。还有你，秦明月，你破竹烽烟，浓硫酸，害他毁容的仇恨不敢。还有秦凌霄，中饱私囊，以一己之力害死我三千北凉将士，惨死沙场。他呢？又害怕。说、啊，我真的没有想到，今天是今天的这份成绩。我、啊，我人虽小气，可我不信是你的叔叔。啊，没错，秦北。我我我可是你堂姐啊！你贵为秦王，你就睁一只眼闭一只眼放了我们吧
，我大战已经伏法了，这就够了呀。亲王，属下愿意替您代劳。我大谢你，亲王。我也为您做主做马，亲王，您可以慢慢惩罚我们，慢慢惩罚我们，别让我们死。我不想再看到他们，把他们带走。是。各位，现在进行第二项，入陵园鸣炮。此时此刻，楚家老小应该知道秦王的身份。侯明言，我给你找了个好男人。楚家，我给你们找了个好靠山